各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2023年2月18日刚刚结束的围甲联赛季后赛最后一轮第五六名争夺战中，重庆队李轩豪九段对阵成都队党一飞九段的一盘精彩对局。党一飞是我国著名的顶尖高手，曾获得过 B C 卡杯的亚军和第二十一届 L 级杯的冠军，实力强大、均衡，尤其擅长。后半盘的关子收束，而李轩豪这一段时间继续延续了此前的火热状态，此时等级分已超越柯洁，排在第一位。同时在围甲联赛的比赛当中，出场十七次，十五胜二负，战绩极佳。虽然没有获得世界冠军，但已打入春兰杯的决赛。这盘棋注定也是一盘龙争虎斗。本局采用的是亚运会围棋规则。每方一小时自由时间， 3 0秒三次的读秒。同时，最近一时期的围甲联赛也采取了更为严格的安检措施，严禁携带任何电子设备进入赛场，连厕所内都有信号屏蔽装置。我们先来看一下现场的画面，这是党一飞。对，我们今天就为大家主要讲解党一飞对李轩豪。可能关注李轩豪的棋友知道啊，他在这一两年上手势头非常猛。呃、嗯，应该是从去年开始爆发。回到棋局，执黑的党一飞选择了错小目开局，白棋硬以星小目。下一手，黑棋直接点角，白棋挡黑棋长，白棋飞的时候，黑棋避开了米氏飞刀的变化，选了顶了扳的简明处理。而白棋得到先手，下一手在左上挂，黑棋此时。尖顶或者在四线尖出飞都是可以考虑的下法，但实战当中，党一飞选择了直接脱先，或许是有意避开李轩豪在布局研究的一些套路。下一手棋，白棋飞压是眼见的好点，黑棋长，白棋长完之后，黑棋跳出，接下来在左上多了几颗子之后，下一手，白棋先回到右下扳。这也是在考验黑棋，黑棋扳住，白棋再断。此时黑棋如果从下方去吃，白棋打吃之后滚包完，接下来吃住这颗子，这是常见的十字架定式。但是由于左上一带白棋早有准备，黑棋再飞出，白棋不是飞在此处，而是可以直接争吃，这样白棋局部稍优。这个结果黑棋不满，所以实战当中。党一飞选择了另外一个变化，黑棋直接打吃，白棋打吃的时候，黑棋脱先，在左下继续挂。面对黑棋的挂角，白棋并没有选择在下方一带夹击的下法。李轩豪似乎认为右下一带的白棋，并不能够简单的判作成后势。下一手棋，他选择了几乎可以不分场合、不分时机，都可以采用的万能的脱退定式。白棋退回，黑棋粘。白棋跳出之前，下一手棋先在右边提吃定型，黑棋打吃，这样白棋将下方一带已然看清。下一手，白棋跳出，黑棋拆三。接下来，此处白棋存有断点，而李轩豪的补法追求了最高的效率。下一手棋，白棋直接在边上拆。如果黑棋此时马上来断，白棋可以在此打吃，黑棋长，白棋贴住。如果黑棋去吃的话，白棋开劫即可。由于左上一带，白棋冲完之后有大量的劫财，这个劫黑棋不利，所以挡一飞九段也没有去马上断。下一手棋，黑棋先在上方贴棋，使这三颗白子变薄，同时增加上方一带黑棋潜力。黑棋下一手马上打入，李轩豪下的非常积极。对此，黑棋的策略最为积极的是再次飞。搜根攻击白棋，但党一飞九段棋风稳健，下一手棋他选择了从右边逼住，似乎还是有意要针对这个断点做一些文章。但是白棋下一手马上飞完之后拆二，在上方一带构建堡垒，白棋棋形也是非常的舒服，效率极高。但黑棋也得到了先手，下一手棋黑棋加过来冲击三颗白子的堡垒，此时胜率。黑棋 24% 左右，白棋稍优。下一手，白棋再次靠腾挪，黑棋扳，白棋长出。
。各位棋友需要注意的是，此时黑棋不能随手顶在此处，否则白棋既不是单纯的向四线长出，也不是立下，而是可以先在三三靠寻求借镜。这样，白棋如果冲，黑棋挡住；白棋再冲，黑棋一挡，黑棋一无所获，反而紧住气之后，上方一带的冲断变得愈发的严厉。而如果黑棋从上方冲，大同小异，白棋挡住即可。黑棋再冲，白棋立下，脚步这颗子随时可以连回。下方一带，黑棋还有断点，这个图黑棋也是帮了倒忙。所以实战当中，黑棋选择了单虎，白棋依旧靠在脚步三三腾挪，这是关系到双方根据地的要点。下一手棋，黑棋选择了在边上靠，那么黑棋此时如果直接冲，会怎样呢？白棋挡住必然，黑棋再冲，白棋挡，黑棋吃的时候，一来白棋有再次冲了之后断的手段，黑棋再粘，白棋连回，这两颗黑子被切断，局部白棋可以满意，甚至于局部白棋还可以强行再次立下，黑棋不能断吃这颗子，否则白棋滚包完，直接将上方这颗黑子吃住，这一带黑棋大损，这个图黑棋断然无法接受。而如果黑棋退让，粘在此处的话，白棋吃住即可。黑棋再断，白棋提。下一手黑棋退出，由于上方一带还有白棋点的先手便宜，黑棋也不活，双方成对跑之势。脚步，白棋已然收获实力，这样白棋也可占。所以实战当中，党一飞九段选择在此先靠，试探白棋应手。如果白棋此时长出的话，黑棋再回来冲。情况就会有所不同。黑棋再吃，白棋现在冲，黑棋挡住。如果断，黑棋粘。有了这两手交换，这个白棋已经逃不出去了。而如果此时白棋长出的话，黑棋粘住，白棋再吃，黑棋断完之后拉回。这样我们看到这手靠的交换防住了白棋再次点的手段，黑棋得到加强，白棋这几颗子反而变薄，这个黑棋也是充分可占。所以实战当中。面对黑棋的靠，白棋马上反击，下一手搬在了二路。黑棋接下来冲，白棋粘在了三线，双方形成转换。如果此时白棋挡住，也是可行的下法。黑棋回到上方虎，白棋打吃。这个时候黑棋一定注意不要粘，如果粘就被白棋先手便宜了。此时黑棋再冲，白棋挡，黑棋吃。这样我们看到这个冲已经被。黑二防住，那么接下来，白棋在这一带尖威胁三颗黑子的眼位，黑棋打吃，白棋粘住。接下来黑棋回到上方粘住，防住白棋在此冲了之后立下这颗子的手段，这样也是双方可战之行。而实战当中，李宣豪的下法更为简明，白棋粘住，黑棋冲，双方在此形成转换。下一手，白棋再顶，黑棋现在立下是正确下法。这个时候黑棋不能冲动断，否则白棋在此一打，黑棋粘住这一带，白棋已经多收获了将近十目棋。同时，中央一带这几颗残子仍然留有余味，这个图黑棋不满。所以实战当中，黑棋立在此处，一来以后有搜刮的关子，二来这块白棋也没有完全活净。下一手，白棋粘住必然，黑棋接下来再从上方长出。防止此处被白棋打吃，下一手白棋长，黑棋吃住这两颗白棋，接下来白棋选择了贴棋，这也是极大的一手。这一带如果白棋不走，那么以后黑棋的家异常严厉。白棋虎在二路，黑棋打吃先手，甚至以后顶了扳，可以将白棋封锁。而如果白棋长出，黑棋可以再加，你再长以后这一立，白棋被断成两块，加之左上角不活。这个图白棋苦战，所以实战当中，白棋贴后势的自补一手，黑棋得到先手，下一手棋回到左边直接碰了上去。从招法上看，党一飞似乎此时已经意识到形势与己不利，所以选择追求更高效率的下法。但从决一的角度来看，过犹不及。此时黑棋简单的拆一手是本手，那么黑棋在此靠，白棋自然反击二路扳，接下来。黑棋强硬扳住，如果白棋粘回，黑棋再次一人先手便宜，这样黑棋满意。但白棋李宣豪下的同样强硬。
直接打吃，黑棋长出，然后白棋断吃这颗子，黑棋反打必然，白棋提吃，黑棋挖打。现在白棋面临选择，一种方案是此时白棋跳在此处，这是决意的推荐。黑棋虎进攻白棋脚上三颗子的时候，白棋在这一带可以补一手。这样，如果白棋能够吃住左边的四颗黑子。不仅目数收获极大，因为这一带有很多虚空，同时也补掉了左上角不活的缺陷。这个结果，白棋的胜率将达到 90% 左右。然而，实战当中，李学二豪对于此或许并没有把握，因为这一带黑棋冲完之后断，还存在对杀的可能。快棋当中，这种选择极具风险，所以实战李学二豪选择了相对平稳的下法，白棋打吃。黑棋提，白棋从一路度过，但这个下法同样存在风险。以后一旦黑棋劫财有力，这带打吃，白棋如果只能连回的话，黑棋一长，脚步还有收气的问题。实战当中，黑棋下一手棋逃出左边四颗子的时候，白棋还是选择了打吃完之后回到脚上自补的下法，静待时机。但这个下法，白棋的胜率也降至了。百分之六十一左右，下一手棋，黑棋在此后势压住，外围的黑棋变厚，白棋接下来再次拐，试探黑棋硬手处理左上角。此时黑棋如果顶住，白棋顺势跳出，以后这一带白棋还有搬了之后长的收官手段。实战当中，党一飞下的非常含蓄，他选择了在此单并的下法，更为厚实。这样，如果白棋还是跳的话，那么。黑棋立在此处，比顶在这儿要更为的厚实，形状更好。但决议认为，此时白棋还是应该跳出这块棋，必须出头，因为如果外围被黑棋封锁，那么下方一带黑棋的潜力将大增。同时跳完之后，上方的黑棋变薄，白棋随时有在上方跳入搜根攻击的手段。黑棋搬，白棋搬，黑棋连搬，白棋退，黑棋再补强的时候，白棋接下来再回到。下方尖冲，这是决议的一选。同时，我们也简单的和大家说一下这个脚步的死活问题。以后这一带如果黑棋完成封锁的话，那么脚步黑棋一搬粘，白棋是不活的。白棋如果立下，黑棋在此大飞，白棋死掉。而如果白棋挡，黑棋可以在此搬住。这个局部是个刀把五，你立我就搬，这样白棋也死掉了。所以这是出头的一个价值。但李宣豪实战当中。或许认为跳在此处有帮上方黑棋走强的嫌疑，他选择了直接在下方尖冲。当然，这也是 AI 一直强调的好点。这手棋一来压制黑棋左边阵势，随时瞄着在此压的手段，同时也间接的继续补强这一带的断点。下一手，黑棋贴棋必然，白棋顺势一长，黑棋拐，白棋搬，黑棋再搬，白棋退。而下一手棋。党一飞下出了让人吃惊的一手，此时黑棋竟然直接断了上去。那么之前白棋没有这四颗子，黑棋不去断，为什么白棋变厚了，黑棋反而去断呢？这是党一飞构思的一个弃子手段。没有这四颗白子，黑棋去断是强调对白棋的进攻，而现在去断，则是在试探白棋硬手，意图让白棋这一带变得重复。下一手棋。黑棋再次打吃，白棋长出。接下来，黑棋选择了压，强行吃住两颗子的手段。但这手棋稍有疑问。决议此时似乎已经洞悉了党一飞九段的弃子意图。他推荐白棋这手棋应该在下方挡住，防止黑棋从下方偷渡。接下来，黑棋点方逃出的时候，白棋在下方打吃补棋，反过来威胁这一带。黑棋弃锦的弱点，下一手，黑棋逃出，白棋拐头，黑棋拐先手，白棋鱼形连回，接下来黑棋粘，防住这一带的缺陷，这样白棋冲，黑棋挡住之后，白棋对于整体的黑棋发动进攻，如此的结果，虽然黑棋在这一带断完之后逃出，但整体没活，同时白棋这一连串的操作也压制了黑棋左边一带的阵势，白棋胜率 56.4%。然而实战当中，李宣豪面对来犯的这个黑子，选择了强硬的吃住的手段。
，黑棋先在上方搬，这手棋再度给了李炫豪补棋的时机。此时白棋还是应该从下方挡下，当然上方一带黑棋也有手段，此时黑棋可以在此尖，白棋如果挡住，黑棋决意的推荐是在此加，白棋走，黑棋打，白棋粘住，接下来。黑棋再回到左上角搬粘，对于这块白棋发动进攻，这样也是乱战的一个局面。而如果在黑棋尖的时候，白棋立下的话，黑棋有再次点的手段，这一带白棋总有弃点和断点的一个困扰。但是这些都不是最重要的。实战当中，李宣豪稳健的又补了一手，上方棋形饱满。然而接下来挡一飞，却开始了自己的弃子表演。下一手棋。黑棋在中央又压了一手，继续扩张左边阵势。白棋在长出，接下来黑棋从下方搬了起来。现在白棋气紧，此时白棋的这种断不能考虑。黑棋提吃之后，白棋与势无补，所以实战当中，白棋只好直接在此吃。黑棋还不肯让白棋一手提进，下一手黑棋在长，白棋在贴住的时候，黑棋从下方爬了过来。这样，我们看到通过弃掉这几颗子，利用白棋弃紧的弱点，黑棋从下方联络这一带，黑棋的目数大增。而接下来，白棋如果在此断，黑棋提吃，白棋打的时候，黑棋跟左边的招法一样，打完之后从一路渡过即可。白棋并没有太了不起的手段，一断我一提，这个白棋的气极紧，白棋自身也不敢乱动。所以实战当中，黑棋爬过之后。白棋下一手棋选择了继续在中央厚实的拐，黑棋接下来再尝一手，试探白棋硬手，威胁白棋断点。白棋将子走在外围，收紧了黑棋的气。接下来，黑棋点先手，白棋粘，然后黑棋不依不饶，在外围掉了一手，继续要求便宜。这个时候，如果白棋再补一手，那么黑棋挤成为先手，白棋粘住之后。黑棋继续在外围行棋，这个地方白棋忙活半天，只是吃住了几颗杆子，上方已然被便宜，下方也全成了黑棋的空。这个结果，白棋大败。所以实战当中，脾气再好，李宣豪也必须要反击。下一手棋，白棋从下方打，黑棋提吃。当然，这个打也有损的地方，右边的这个一路打的关子消失了。但现在中央一带的作战是关键，白棋顾不上这些。下一手，白棋挖吃，黑棋打，白棋提，黑棋从一路打过。接下来，白棋回到中央，靠出反击，对两颗黑子发动猛攻。粗看之下，白棋似乎吃住了这几颗子，同时保持有对于黑棋两颗子的攻势，白棋也充分可战。但是，挡一飞九段此前的这些弃子表演，仅是序曲而已。接下来才是真正的。华美弃子乐章，而这一代决议也已经给出了自己的判断。此时白棋的胜率只有 3% 盘面黑棋领先15目左右。下一手棋，黑棋再次搬，白棋长出，接下来黑棋冲，白棋面临选择。白棋此时如果长，黑棋就强硬粘住，白棋再断的时候，这一代黑棋可以直接切断上来。我们现在看到这个白棋的气过于的紧，打吃这个黑棋一粘，这个白棋已然崩溃掉了。那么如果白棋再次打吃，黑棋粘住，白棋再收气，黑棋提吃，这个劫是天下大劫。而现在白棋找不到合适的劫材，一旦被黑棋提吃，白棋这一代的作战可以说是大失败。所以长出的变化不能考虑。李宣豪下的也是非常的厉害，下一手白棋断。是正招，黑棋现在如果打吃，白棋长出即可。这一代黑棋断，白棋打吃，由于气紧，黑棋粘不回去，这样黑棋危险。但是黑棋成竹在胸，下一手棋黑棋选择了单粘长气，白棋继续顶在此处防住断点。如果黑棋冲，白棋还是退。看起来黑棋这几颗子被杀，似乎称不上是弃子，因为我们一般理解的弃子。那既然你在里边把我吃住，外围我总要得到后势。但挡一飞，接下来的下法让我们大开眼界。下一手棋，黑棋再次打吃先手，白棋粘住的时候，黑棋接下来提吃
才是真正的图穷匕现之兆。这一代，白棋的气极其的紧。下一手一提是接不归。实战当中，白棋只好往回逃。至于团在此处还是粘在此处，没有区别，因为黑棋提吃，白棋总要粘回去。下一手黑棋提，白棋再粘。接下来，黑棋铺完之后滚包，利用气紧，这一圈连续的叫吃，再一跳加。白棋被打成了一个超级的鱼形，下放一带，黑棋的提吃极爽，防住了白棋在这一带断的可能。同时，中央一带潜力也大增。而现在，白棋还需要再补一手。下一手棋，白棋选择了提吃，黑棋后势粘住。此时，黑棋的胜率 92.7% 盘面领先13目左右。下一手棋，李轩豪意识到形势不利。选择了在右上强行作战的下法。此时，白棋最冷静的招法是将左上的这块棋补强。但是如果这样的话，这盘棋可能就是另外一个结果了。实战当中，李轩豪劣势下的强硬追赶，反倒让党一飞出现了错觉。下一手棋，白棋冲，黑棋挡住，白棋再点试探应手，黑棋选择了粘的下法，然后。白棋直接打入，这是胜负手。就局部而言，黑棋最强硬的下法是尖在此处，白棋冲，黑棋搬。接下来白棋有二路拖的下法，黑棋如果从下方搬，白棋再次退，黑棋再粘，白棋从二路爬回。这样一来，黑棋外围存在断点，脚步，白棋在二路夹住之后，随时可以活棋。这或许是党一飞没有选择这个图的原因。但是，此时在白棋拖的时候，黑棋也可以考虑先在上方搬，白棋断，黑棋爬回转身，这也是一个方案。决议还是认为这个棋黑棋应该尖住。实战当中，在优势意识的驱使下，快棋当中，党一飞选择了靠在此处的下法，白棋极其愉快的顶完之后，在二路爬回。这一连串的操作走完，白棋的胜率略有回升。下一手棋，黑棋顶，白棋再次打吃。接下来，黑棋粘，先手，白棋收气。这一带，白棋不能往外跑，否则黑棋打吃完之后有争子的问题存在。那么实战，白棋收完气之后，下一手棋，黑棋终于是抢到了左上角扳的攻击极锁。现在，黑棋的胜率 80% 左右。下一手棋，白棋扳住，黑棋粘。白棋这条大龙的死活成为胜负的关键。下一手棋，李轩豪九段选择了鱼形向外冲出的下法。这手棋显然是想再增加眼位。如果此时白棋直接跳出，担心黑棋先手冲完之后在此阵，由于这一带黑棋还有打吃的先手，这个地方白棋也是极其的危险。而实战，白棋在此鱼形冲，黑棋下一手棋继续回到中央飞阵。强攻白棋大龙，白棋扳先手，黑棋连回，接下来白棋再靠。此时如果黑棋从右侧扳的话，白棋可以在此粘住。这样我们看到，由于以后打吃是先手，这一带还有切断，上方有点瞄着对于黑棋大龙的反击。如果黑棋粘住的话，白棋一尖，这块棋就已经活了。这是此前鱼形的妙位。然而实战当中，党一飞。下的也是非常的冷静，下一手黑棋直接在此断，白棋挡的时候，黑棋尖在此处，期待着白棋连接，这样黑棋准备收官，党一飞的官子收束能力极强，这样将是黑棋的理想图。然而实战李轩豪自然不肯单关粘住，下一手棋，白棋在此长出考验黑棋，现在黑棋如果直接切断，那么一来。这一带以后，白棋随时有在此冲了之后连续打吃，冲出反击黑棋的手段，或者以后形势如果有所变化，白棋直接打了之后断，这一带白棋收获也巨大。而至于脚步的死活，白棋另藏有妙手。我们来看，现在如果黑棋强行断，白棋保留这一带种种的变化，下一手棋，白棋可以直接在此挡住，这是好手。黑棋只有在脚步搬缩小眼位，白棋先不急于在脚步行棋。这个地方白棋的几吃是绝先，这一带
，白棋打完之后再打吃，然后一跳家就让黑棋吃住了。那么白棋保留这个绝对先手之后，下一手棋有在二路拖的妙手，这是决意给出的一个变化。这样我们看到这一带黑棋不太好动，如果黑棋再次顶住的话，白棋可以再次胡挤，这个挤的先手现在极具杀伤力。黑棋再去补棋，白棋立成为先手，下方要渡过。上方立完板六也是火棋，黑棋无法强行吃住白棋。黑棋此时如果在一路立阻止白棋渡过的话，那么白棋仍然可以再次挡住，脚步立还是活棋。下一手棋白棋再次一挤断吃和这个打吃是必得其一的。这样的结果，白棋还是活棋。那么如果黑棋此时选择粘在此处的话，白棋依然可以挤，黑棋再去补。白棋接下来从一路一立，还是可以渡过。如果黑棋再走渡，白棋立下，板六依然活棋。所以这一带杀不掉白棋，上方黑棋反而有不活的风险。实战当中，黑棋选择了单补一手，白棋也挡在此处，不仅护住眼位，同时也防止了黑棋在这一带的种种搜刮手段。下一手，黑棋在脚步搬，继续要求白棋做活，白棋立下。现在边上的立。和中央的粘成为剑合，下一手棋，黑棋在下方搬，这是一个极大的逆收官子。如果黑棋不走，白棋在这一带搬完之后还有加的手段，这样的结果，黑棋目数受损。所以实战当中，黑棋得到先手逆收，白棋接下来先手粘回这颗子，然后白棋从中央贴了一手，要求吃住这三颗黑子。现在的形势，白棋胜率 12% 黑棋盘面领先11目左右。下一手棋，黑棋再次打吃，白棋提掉，这或许也是打将，因为现在双方都已进入独秒。下一手棋，黑棋再打，白棋如果此时粘住，黑棋虎住即可，这样黑棋将确保胜势。实战当中，白棋再度强硬，挺头长出，黑棋再提，白棋粘住。下一手棋，黑棋挡住是优势意识下的还手。此时决议认为，黑棋还是应该抓住时机，在中央一带定型。这样，白棋从下方断一手，黑棋吃。接下来，白棋再吃的时候，通过这些交换，使得这个打吃成为先手，对于左上的白棋保持压力。这个结果，黑棋的胜率 92% 左右。而实战当中，黑棋再次一挡，敏锐的李宣豪，下一手棋先在上方点，先手定型，这是白棋权利。然后在左上搬了一手，得到先手之后，下一手回到中央补了一手。这手棋一来防住了黑棋这几颗子向外出逃的手段，同时也补强了左上的大龙，而且随时瞄着在此虎封锁住左上黑棋的手段，价值是极大的。当然，决议认为白棋在尖之前可以先在这一带跳一手，压缩一下下方黑棋的阵势。我们继续回到实战，实战当中下一手棋，黑棋在下方先手爬，白棋挡住，然后黑棋长出反击。现在形势，黑棋胜率 85% 盘面领先十到1 1目。接下来，白棋在中央再围了一手，这手棋。决议认为，白棋还是应该在此先跳，压缩黑控。如果黑棋跟着硬，那么白棋再围当然是便宜；如果黑棋不硬，对着破，形势不利，白棋也只好如此。然而实战当中，李宣豪没有交换这一手，直接围，却因祸得福了。现在黑棋最简明的取胜之道是在此先手定型收控，白棋退，黑棋围控即可。这样盘面，黑棋领先。十到十一目，胜率依然在 90% 左右。然而实战当中，党一飞在读秒声当中再次跳了一手，而白棋马上机敏的再次一冲，党一飞此时突然惊觉这一带出错。现在黑棋如果退，白棋冲即可，这样双方对着破，黑棋的控要更大一些，黑棋不满意。然而黑棋如果此时选择挡住的话，那么白棋断。这手棋无疑是损了。此时如果党一飞冷静下来，胜率还有 70% 多。
，黑棋现在应该尖在此处，这样白棋在吃的时候，和黑棋断在此处相比，这一带黑棋的控境为好，白棋是后手，继续关子收数，黑棋获胜的可能性还是极大的。然而实战当中，独秒胜里面，党一飞没有判断清楚，下一手黑棋在上方冲打将，白棋挡住，接下来黑棋还是选择了。强行冲的下法，然而这手棋一走，黑棋胜率已经跌至了 61% 下一手白棋断吃，这一带黑棋已然损了两目棋，同时这个地方还要担心白棋进来的手段，不得已，黑棋后手再补了一手，现在双方胜率回到了五五开，盘面是半目胜负。下一手棋，李宣豪回到右边粘，抢收关子。黑棋也粘了一手，然而这手棋使得胜率再一次下跌。此时黑棋胜率仅有 35% 白棋反而要赢半目。那么局部黑棋最强的应对是什么呢？此时黑棋应该在中央靠，这样黑棋还有 81% 左右的胜率。白棋扳住，黑棋打吃先手，白棋粘，黑棋再打。下一手，白棋再次贴住是最强的应对。黑棋提吃没有用，白棋一扑，黑棋粘，上方可以将黑棋吃住。而如果这一带黑棋直接在此粘住的话，白棋扑进去即可。这个打吃也是先手，这一带白棋还是将黑棋全部吃住了。那么如果黑棋此时团在此处，白棋打吃，黑棋粘，白棋提，这个局部白棋依然有十一目棋，黑棋也得到先手，继续收数，黑棋的胜面要更大一些。可能有棋友会有疑问，白棋六为什么要贴在此处？黑棋打的时候，白棋不能从上方直接精吞黑棋吗？如果现在白棋从上方打，黑棋可以粘住，白棋再挡住，黑棋的断是先手，白棋只好补活。接下来提吃先手，白棋打吃，黑棋粘住，白棋再粘的时候，由于白棋自身不强，下一手黑棋再次一冲，坐眼活棋，上方的断点以及这个局部的冲出。都成为剑客的好点，这样黑棋如果全部逃出，白棋局部损失惨重。你如果打吃，那么黑棋逃出去即可，吃这三颗子与世无补。所以这个图，黑棋大获成功。而如果白棋此时不从上方打，选择在此恰吃，想要封锁黑棋的话，黑棋可以先提吃，白棋打吃，黑棋就粘住。接下来白棋再去吃的时候，黑棋可以再次打。白棋提，黑棋断是愉快的劫材，白棋只好补活。黑棋这一提吃，局部是一个紧气劫，白棋也面临崩溃。即使白棋找到劫材，黑棋在左下一带的扑以及点入左上的板六，也都有大量的劫材可以应对。至于脚步一带，白棋度过，黑棋跳，局部活棋并没有问题。所以这个图的话，黑棋还是充分可占的。然而，实战当中，党一飞九段选择了直接在此粘，跟白棋的这个度过交换之后，情况却发生了极大的变化。由于白棋以后随时有在二一路尖的手段，整体的黑棋不活。现在，党一飞再扑一下之后，留下接不归的手段，回到中央跳的时候，为时已晚。现在黑棋的胜率竟然只有 3.7% 左右。双方已经是盘面胜负了，李宣豪完成了大逆转。下一手棋，白棋再次压住，黑棋打吃，白棋粘，黑棋断先手，白棋立下补活。接下来黑棋再次挖，白棋打吃，黑棋再去做劫的时候，情况与先前已然不同。现在白棋先手提劫，黑棋断找劫，白棋硬住，黑棋提回，白棋有一枚趁手的。本身劫材，黑棋粘住，白棋再提。这个劫现在是一个两手劫，即使黑棋找到劫材提回了这个劫，也无法粘住，还需要再断，继续与白棋打紧气劫。这也就意味着，即使这一带黑棋能够劫胜，白棋在外围能够连下三手，黑棋也无法抵挡。我们继续欣赏实战，棋局接近尾声，下一手棋，黑棋点进来再去找劫的时候，李宣豪已将局面。判断清楚，接下来白棋直接挡住，不再与黑棋纠缠。黑棋断
，看似将左上一带的白旗全部吃住，但是白旗这步尖一锤定音。由于中央一带白旗变得极厚，黑棋脚步失去眼位，外围想做两只眼，难比登天。接下来，黑棋再次靠，白棋跳的时候，挡一飞刃术。本局双方杀得异常的精彩激烈，由于是快棋。不确定性因素增加，开局阶段李宣豪占据优势，而在右下一带的变化当中，党一飞的弃子是本局的精华之一。但很可惜的是，在优势局面下，党一飞在中央一带的处理不冷静，下出这步跳，此后连续失误，被李宣豪抓住机会逆转。后来一带这一带的结争与对攻也是非常的激烈。虽然李宣豪赢下本局。并没有帮助重庆队获得胜利，但是他凭借这局的胜利，以十六胜二负的围甲总战绩获得了最多胜局奖，再度向所有人证明了自己的实力。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。